und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo TV. Und zwar machen wir heute ein Ranking von Tanz der Teufel. Das könnte jetzt boah, nicht so krass kontrovers sein, aber das ist das erste Video davon. Äh, wenn es euch das äh, gefallen tut und mehr Ranking sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Fangen wir direkt an. Äh, die Serie lasse ich weg, weil die Serie habe ich äh, bis jetzt noch nicht geguckt. Wir reden hier nur von Filmen, von diesen vier Filmen dann. Fangen wir mit Platz 4 an. Da haben wir den Armee der Finsternis. <lacht> Ja, der ist kurz Katat Fassungen hier. <lacht> der Direktor ist gerade Fassung. Haben wir hier den Armee der Finsternis, ist auf Platz 4. Ähm, ja, auf jeden Fall, der ist, ich finde jetzt keinen Teil scheiße von denen. Äh, schlecht oder so. <lacht> Aber der hat mir am wenigsten gefallen. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall bessere. Das ist auf jeden Fall mein Platz 4. Er war auf jeden Fall unterhaltsam, muss man sagen. Er war auf jeden Fall unterhaltsam und so. Aber der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, hier gibt es auch, am Ende kann man zwei Enden wählen. Einmal, wo der die sechs Tränke trinkt und einmal, wo der sieben Tränke aus Versehen trinkt. Und ja, das ist meine Nummer Platz 4. So, kommen wir dann zu Platz Nummer 3 ist dann der Tanz der Teufel 2. Natürlich alles uncut hier. Das ist ja äh, Armee der Finsternis und Tanz der Teufel 1 und 2 ist ja jetzt schon ab 16 Jahren freigegeben. Hier mal die Rückseite. Der Film hat mir schon ein bisschen eher gefallen. Äh, aber hier merkt man schon hier, dass es schon äh, trashig wird. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall, er war auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, der war jetzt nicht so blutig wie Teil 1, aber er hatte schon seine guten Momente. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war auf jeden Fall unterhaltsam. Äh, wer jemand noch nicht Tanz der Teufel geguckt hat, guckt euch den auf jeden Fall an. Ist auf jeden Fall eine mega geile Reihe. <lacht> ja, aber ich finde, da gibt es auf jeden Fall noch bessere Teile, finde ich hier. Vor Platz 3 hier, also Tanz der Teufel 2. Dann kommen wir, ja, jetzt wird es glaube ich ein bisschen kontrovers, zu Tanz der Teufel auf Platz Nummer 2. Ähm, ja, schon krass, für eine FSK 16. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen, also der hat mir richtig gut gefallen. Äh, da kam ja richtig viel Blut vor und so alles. Der hat mir Spaß gemacht, der war unterhaltsam. Der hat mir Spaß gemacht. Ja, so, Tanz der Teufel. Dann kommen wir auf Platz Nummer 1, Evil Dead, das Remake. Das ist der Tanz der Teufel, ob Evil Dead oder Tanz der Teufel, ist das gleiche. Äh, in der Extended Cut, die 18er Fassung ist stark geschnitten. Das ist sogar die Erweiterung Fassungen, also erweiterte Fassung. Es gibt ja einmal die RSK 18, geht 87 Minuten. Dann gibt es ja die Uncut-Fassung mit der BJK-Fassung, die geht 91 Minuten, das ist die Extended Cut, die geht 96 Minuten. 5 Minuten längere Fassung als die Uncut-Fassung. Äh, der hat mir am meisten gefallen, der ist auch sehr blutig und so. Äh, geht schon richtig ab, aber der hat mir halt mehr gefallen. Der hat mir einfach mehr gefallen. Ist ja jeder seine Sache, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und seine eigene Meinung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Teile jetzt gewenkt hättet. Äh, ich ja, finde den halt auf Platz Nummer 1. Hat mir auf jeden Fall definitiv Spaß gemacht und den haben wir schon auch. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den zuerst gesehen habe, als die anderen jetzt. Das kann auch der Fall sein. Aber der hat mir Spaß gemacht. Ich, ich sage jetzt nicht, dass der... Äh, Jetzt alle Teile scheiße sind so, ne? Die sind alle gut. Aber so würde ich den ranken. Ähm, das ist das erste Mal. Also, ich besitze jetzt nicht so viele Horrorfilme. Äh, ich bin ja gerade dabei, um so alles aufzubauen und so. Ja. Alles aufzubauen. Äh, die kosten ja auch äh, viel Geld. 
so die Uncut-Fassungen und so alles. Und ja. Es wird auf jeden Fall mehr davon geben, weil ich habe mega Bock auf diesen Format. Und äh, zwar auch für meine Sprachfehler und so. Ähm, ich habe äh, ADHS und Lerntrash und deswegen äh, bitte nicht äh, böse nehmen, wenn ich so äh, Grammatik und Sprachfehler habe. Auf jeden Fall, wie würdet ihr Tanz der Teufel äh, alle vier Filme überlegen? Schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren und schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr noch mehr sehen wollt. Das war es dann auch schon mal für heute. Habt noch einen angenehmen Tag. Ciao.